Bueno, y atención, que mañana a las 3 de la tarde, hora Argentina, Argentina se juega la final contra Nigeria para avanzar a octavos en el Mundial Rusia 2018. Y vamos a hablar de esto con Félix Orode, que está aquí con nosotros. Él es nigeriano, jugó en San Lorenzo, jugó en Chicago, en Excursionistas, y hoy juega en Entre Ríos. Bienvenido, Félix. Muchas gracias. Y Ale Cazar, por supuesto. Acá estamos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, este, Félix, ¿hace cuánto que estás aquí en la Argentina? Eh, eh, casi ocho años. Hace ocho, ocho años. años. Te viniste sí. de Nigeria para acá. Sí, sí. ¿Ya Bien. formaste familia en Argentina? Sí, tengo mi, mi mujer y mis hijos. Muy bien, o sea que ya eh, tu corazón está un poco acá. Sí, sí, ya Antes está de meternos acá. en el fútbol, a ver qué nos espera con Nigeria, que entiende, por supuesto, más Ale que yo. La, la pregunta del millón que nos hacemos todos, ¿por quién vas a hinchar mañana? Y es, es una pregunta muy difícil para, para los dos. Por los dos no se puede. Y por lo menos un empate. Por lo menos. Clasifica Nigeria con el empate. Ahí no nos conviene. Argentina afuera con el empate. No nos conviene, ¿no? No, no, no. Claramente. Afuera Argentina con el empate, exactamente. Pero bueno, para lograr ese equipo es suerte para los dos. Bueno, muy bien, claro. Está un poquito de corazón con su familia también y tanto tiempo aquí en Argentina. Sí, también mi hijo también es fanático de Messi, así que... Eh, tiene que apoyar por Argentina y Nigeria. Eso, eso también te es tira mucho. ¿Te quedó sí. familia en Nigeria? Y tengo mi mamá, y tengo mis hermanos y mi hermana. ¿Y cómo viven el mundial allá? Bien, bien, bien. Por ejemplo, la selección es una cosa increíble en Nigeria. La gente apoya 100%. Así que la selección en Nigeria, la gente por un partido... Mañana ahora está todo cerrado. Todo el negocio cerrado. Todo cerrado, todo, todo, todo viendo cerrado. Nigeria. Cuando eh, se, la selección de Nigeria se equivoca... ¿O le va mal en algún partido, como le pasó a la selección argentina? ¿La critican tanto como nosotros lo hacemos acá? La gente está bastante nerviosa porque sabe que entre 185 mil millones de gente lo elegí 23 jugadores como para representar en Nigeria. Sí, el primer partido y fue un partido medio complicado en Nigeria, la gente está re nervioso y habla mal de los jugadores. Bueno, gracias a Dios que el segundo partido cuando ganamos y tranquilizar un poquito de nervios. Eh, la, mucha gente habla de Ahmed Musa, el delantero de Nigeria que hizo los goles frente a Islandia. Pero Nigeria no es solo Musa. Y el, el Messi nigeriano no es Musa, sino Obi Nickel. ¿Qué le puedes decir a los argentinos sobre el capitán de Nigeria? No, Obi Nickel es un jugador muy bueno. Juega bien. Eh, trata que juega el, el equipo. Y nosotros en Nigeria tenemos Miquel, Musa, Víctor Moses, y igual la verdad que todos los 11 juegan bien la pelota. Pero Obi Miquel es un jugador que tiene mucha experiencia, ya juega en Chelsea, y nosotros tenemos la confianza. Y él entonces es el Messi nigeriano, ¿no? Musa, todos estuvimos alentando sí, a Musa ¿viste? el otro día. Pero porque hizo ¿Eh? los goles nada más. Claro, ¿verdad? claro. Y sí, también, no, no solo Musa, está Víctor Moses también, que juega en Chelsea, y hay muchos jugadores también importantes en la selección. ¿Y cu cuál es el fuerte del, del juego nigeriano? Y son rápidos, son fuertes. Muy rápidos, lo vimos rápidos, el otro día. Fuertes. Los alentábamos, pero después nos agarramos la cabeza porque decíamos, <coughs> ahí tenemos que estar nosotros, ¿no? Sí, son rápidos. Si a los jugadores nigerianos les dicen que van a enfrentar a una de las selecciones argentinas más veteranas de la historia, con un promedio de edad de 30 como 18 años mañana. El más joven es Tagliafico con 25 ¿Se van a agrandar los jugadores nigerianos antes de salir a la cancha o no? Sobre todo por esta velocidad de la que hablabas vos. No, no, la verdad que no, porque nosotros sabemos que acá en Argentina hay muchos jugadores importantes. Por ejemplo, Leo Messi, Macherano, Di María, que tiene experiencia. Y hay que jugarlo, no, no es fácil. O sea que vos decís que Nigeria va a respetar a la Argentina, aunque sea desde el principio del partido, los primeros instantes. Sí, sí, seguro, porque sabe que acá también hay jugadores importantes. ¿Cómo es la, la relación este, del seleccionado nigeriano con su director técnico? Que, que la, el seleccionado argentino tiene tantos problemas. No, bien, bien, porque es un técnico de Alemania, eh, que necesitamos un técnico de afuera para que nosotros podamos eh, tener más la pelota. Ahora estamos jugando bien a la pelota, la verdad que con el técnico estamos bien. Fue... No hay, ro perdón, eh, no, no hay este, eh, roces, rumores... Todo esto que se está viviendo en estos últimos días en Argentina, que estarás enterado por las redes sociales, porque lo contamos en todos los noticieros, ¿no sucede lo mismo con la selección nigeriana? No, 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 no la verdad que no, la verdad que no. Por ejemplo, el partido que ganamos el otro día, y bueno, tengo un amigo mío que me manda el audio, que ellos terminan el partido, está todo juntado, rezando, cantando música de Dios para, para, para animarse. Para alentar. Para adelante, sí. 
Me contaba fuera de cámara que este técnico alemán, Gerard Rohr, hace ocho meses les cambió la cabeza, los hizo jugar a otra cosa, más de tenencia de pelota y menos vértigo. Con lo cual, si este partido en el Mundial se hubiera jugado el año pasado, por ejemplo, o hace dos años, la historia hubiera sido diferente. Sí, 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 es un técnico de Alemania, le gusta jugar a la pelota. Y nosotros también está, es una cosa que falta a nosotros. Y el físico ya tiene los jugadores que puede correr, meter todo pero falta la pelota con ese técnico ahora, este poco año que está con, con, con los chicos y cambia muy bien la cabeza de los chicos. Acá eh, miramos mucho lo que pasa en el momento de que suena el himno, cuando empieza el partido, cómo reaccionan nuestros jugadores, ponemos mucho el ojo en esto, si lo sienten, si no lo sienten, si lo cantan, qué hacen, cómo lo viven ustedes. Uh, nosotros cantamos, yo también canto en casa también cuando, cuando quiera los partidos. Canto. ¿Son muy patriotas? Sí, 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 sí. Cantamos con, con todo. La gente baila, llora, todo para cuando, cuando quiere cantar. ¿Y los jugadores también? Sí, 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 todo. ¿También lo sienten sí, ahí? Sí, lo sentimos bastante. ¿Qué sería para Nigeria, como país, obviamente, eh, pasar a la siguiente fase del Mundial? ¿Qué implicaría? ¿Cómo lo festejaría? Uh, no sabe cómo festejamos. La gente de Nigeria no para de bailar. No, no va a ser un, una alegría enorme. Y bueno, primero más que nunca que hay que jugarlo mañana y después vemos qué pasa. Pero si, si pasa Nigeria mañana o Argentina, va a ser un feteco. Acá, si pasa Argentina también, si pasa Nigeria también, Nigeria también va a ser un feteco enorme. Eh, ¿Cómo son ante los momentos de presión? ¿no? ¿Cómo reacciona el seleccionado nigeriano este, frente a momentos de muchísima presión? ¿Cómo es, el momento, ¿Cómo es el partido de mañana? Sabiendo que están enfrentándose también al mejor jugador del mundo, más allá de que esté un tanto deslucido en los últimos partidos. ¿Cómo lo viven? Y la verdad que ellos, por ejemplo, en Nigeria, bueno, ya estuvo ahí jugando su 20 en mi país. También me toca jugar un partido amistoso mal y, bueno, la gente critica y el técnico también. Pero yo creo que presión, ya, ya está la presión. El, el primer día cuando vos entras al campo ya está de presión, porque vos tenés que ganar todo. Y yo creo que ahora, más que nunca, yo... Los jugadores de Nigeria, de presión ya está, pero ellos siempre toman, escuchan música de Dios, cantando, rezando juntos para sacar en nervios. O sea que no se achican, todo lo contrario. No, no, no se achican. Nada. Sentí que se van a agrandar sí, el sí, día sí, de mañana. Sí, sí, salí para, para, para mejorar, entrenar contento, antes que entrenar, juntando todo, rezando, cantando. Y bailando para entrenar. Mencionaste muchas veces la música de Dios, este, que rezan. ¿Esto lo hacen mucho en equipo, en conjunto? Sí, sí, sí. sí. Y en Nigeria, más que nunca, todo el equipo de local, antes que jugar partido, entrenan. Y hace un ciclo, así en la gancha, canta música de Dios, baila. Y como medio hora, después arrancamos entrenamiento. Suponete que te llama San Paolo y por teléfono, mañana antes de ir al partido, ¿no? Y te dice, ¿cómo le juego a Nigeria? ¿Vos qué le decís? ¿Cómo hay que jugar a la, a la selección nigeriana? Y... Sí, sí, yo... Hay que sacarle la pelota, y, eh, hay que ir por los costados. ¿Cómo, ¿Cómo le jugarías? Y la verdad que va a ser muy difícil porque es 11 contra 11. Ninguna... ninguna cada una quiere cuidar su lugar. Va a ser muy difícil. Pero Argentina tiene que ganar porque no le sirve otro resultado. Claro, sí o sea, o sí. especular no le sirve mañana. Uh -huh. Sí, también, pero va a ser un partido muy duro. Y como yo digo antes, que que eh, los dos equipos en ese punto, uh -huh. pero bueno, es un partido complicado y cerrado también. ¿A quién este, le tienen más este, temor, respeto? Digo, hablabas de, de Messi, que tu hijo es fanático de Messi, me imagino que en Nigeria también los ojos están puestos en él, siendo el mejor jugador de fútbol, pero además, ¿a quién destacarías de la selección argentina en donde hay que poner los ojos mañana? Y seguro y Messi. Seguro que Messi. ¿Solo Messi? Seguro que Messi y Kun Agüero, Di María, otro jugador más importante de acá. Igual, no solo Messi, a los 11, porque los 11 trabajan juntos. Pero como es Messi jugador, el mejor jugador del mundo, la gente va a querer cuidarlo, ¿viste? Y si Messi tiene la pelota, hay que estar ahí, porque sabe que un pase de Messi es un gol. ¿Ninguno de los jugadores nuevos? Sí, sí, hay que de todo. ¿Los jugadores nuevos también? también. Digo, ¿Hay alguno que destacarías? Sí, de todos, porque todos son mejores. ¿Todos, todos son, son mejores, mejores. Que, lo, que los jugadores de Nigeria, decís? No, los 11 de Argentina, más que estaban fuera, son mejores también. Mirá.
Mirá. O sea que el respeto que vos tenés por los jugadores argentinos, pensás que también los tienen los jugadores nigerianos, que son como eh, referentes, como modelos a seguir, los claro. de María, los Higuaín, los Messi para el futbolista los nigeriano. Sí, claro. sí, los abuelos. Sí, 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 así es. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, mañana este, ya nos queda nada para terminar el partido. A ver si ahora que, que ya nos aflojamos un poquito. ¿Cómo nos va a ir mañana? Sí, yo ojalá que vaya bien para los dos equipos. Es Como... imposible. Y Está lo hace en el medio, es imposible claro. Que es no vaya es bien imposible, a los pero... O es uno u otro. Claro. Es, es imposible por ahora, bueno, mi mujer de acá y mis hijos. Y bueno, yo soy de Nigeria, pero ahora yo, yo, yo tengo mi corazón dividido. Así que... Eh, mucha suerte para los lo dos equipos. Está muy bien, está muy bien, está muy bien que, que también tenga el corazón de su mujer. Exactamente. ¿no? Su Tal mujer cual. y su hijo. Félix, Tal cual. un placer tenerte acá. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias ¿eh? Eh, eh, quiero mandar un saludo grande a mi suegra, que hoy es su cumpleaños. Ah, mira. Te mando un saludo grande. Mami. ¿Cómo se llama? Norma. Norma, le mandamos Norma. un beso grande a Norma. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a, Ale, a vos también. Y hasta aquí hemos llegado con el café de la tarde del día de hoy. Sigan informándose con la Nación PM. Gracias por estar ahí. Gracias.